Makamu wa Rais wa Kenya William Ruto ametangazwa na tume ya uchaguzi ya Kenya kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa rais nchini humo. Ai wafula chepukati. Chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. Ame mshinda hasimuake Raila Odinga kwa asilimia chache tu. Matokeo rasmi ya maonesha Ruto ameshinda kwa asilimia hamsini nukta tano. Kutangazwa kwa matokeo hayo kumechelewa huku kuwepo na shutma toka kambi ya Raila kuwa uchaguzi huo umegubikwa na wizi wa kura. Wajumbe wanne kati ya saba watume uchaguzi wamegoma kuyatambua matokeo hayo. Hii imekuwa ni mara ya kwanza Ruto mwenye miaka hamsini mitano kugombea uraisi. Kwa miaka kumi amekuwa makamu wa rais lakini mwishoni amekosana na rais anayeondoka madarakani Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa kimunga mkono Raila Odinga Wakati Ruto anakuwa rais wa tano wa Kenya baada ya kuania kwa mara ya kwanza kwa Raila hii inakuwa ni awamu yake ya tano kuania kiti hicho na kushindwa kabla ya mwaka huu Raila Odinga amewania urais wa Kenya mara nne mwaka 1997 mwaka 2007 mwaka 2013 na mwaka 2017 Jaribio lake la kwanza lilikuwa mwaka 1997 alipowania urais kwa tiketi ya National Development Party NDP Alishindwa lakini aliendelea kuwepo kwenye siasa Mwaka 2001 aliteuliwa na rais wa wakati huo Daniel Arap Moi kuwa waziri wa nishati na hii ni baada ya kupatana katika wakati huo pia alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama tawala cha enzi hizo Kanu. Mwaka huo, yani 97, Moi alishinda kwa kura milioni 2.45 akifuatiwa na Mwai Kibaki wa Democratic Party aliyepata kura milioni 1.9 na Raila Odinga akawa mshindi wa pili kwa kupata kura laki sita na F65. Mwaka 2002, Raila hakuwania uraisi bali alikuwa katika timu iliyompigia kampeni Mwai Kibaki enzi za kauli mbiu ya Kibaki Tosha Chama kipya kilichoanzishwa National Rainbow Coalition NAC kilimpa jukumu Kibaki ambaye alishinda uchaguzi dhidi ya Uhuru Kenyatta Disemba mwaka 2002 Kibaki alipata kura milioni 3.65 kwenye uchaguzi huo na Uhuru akapata kura milioni 1.84 Raila alikuwa serikalini kama waziri wa kazi Katika uchaguzi wa mwaka 2007, matokeo ya awali yalionyesha kuwa Raila alikuwa kiongoza. Lakini matokeo yalipotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi enzi hizo Samuel Kivuitu, Kibaki alikuwa anaongoza. Kibaki alitangazwa mshindi kwa kupata kura milioni 4.58 dhidi ya Raila aliyepata kura milioni 4.35 tofauti ikiwa ni kura laki mbili na thathana moja. Raila Aliyakataa matokeo hayo akisema yalikuwa na mapungufu. Mgogoro huo ukaibua vurugu za baada ya uchaguzi ambapo watu elfu moja waliuawa. Mach 4 mwaka 2013, uchaguzi mkuu uliokutanisha Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Uhuru akaongoza kwa asilimia 
na Raila akaambulia moja akapinga matokeo kwenye mahakama kuu ambayo hata hivyo ilimpa ushindi uhuru kwenye uchaguzi huo uhuru Kenyatta alishinda kwa kura milioni 6.17 dhidi ya Raila ambaye alipata kura milioni 5.34 mwaka 2017 alitupa karata yake nne awamu hii akachuana tena na rais uhuru Kenyatta matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika August 8 yalionyesha kuwa uhuru alishinda kwa asilimia nne sawa na kura milioni 7.7 na Raila akapata asilimia 45 sawa na kura milioni 6.3. Septemba moja mahakama kuu iliyabatilisha matokeo hayo na kuagiza uchaguzi urudiwe ndani ya siku 60. Baada ya uchaguzi huo kurudiwa Oktoba 26, Uhuru alishinda tena. Ushindi ambao Raila na wafuasi wake hawakukubali. Mwaka huu wengi waliamini kuwa hatimaye Raila anakwenda kukipata kile alichokisotea kwa miongo mingi pasipo mafanikio. Wengi waliamini kuwa Raila Odinga angechukua kijiti cha uraisi kutoka kwa Uhuru Kenyatta. Kushindwa kwake kwa mara ya tano kwa wanaompenda ni kama wamechomwa kisu kwenye moyo. Je, hii ndio inakuwa karatake ya mwisho? Ama bado ataitupa nyingine katika chaguzi zijazo? Muda utaongea.